生，送来温馨的绿色。是谁，当灾难来临的时刻，坚定的心守对你的承诺？千里。坤、啊，嗯，你自己看好不好？梳撒泡尿去啊！嗯啊。哎哎哎！今天怎么这么早？俺跟你说点正事儿啊！咱每天说的不都是正事儿吗？哎呀，你正经点，正经点，坐那。俺问你啊，你哥去哪儿了？到底什么时候回来呀？我怎么知道他去哪儿了？连俺娘都不知道。哎呀，你哥要是再不回来，彩云就要嫁给别人了。什么？嫁给谁呀、啊？他爹他娘逼着他嫁给曲一棍儿。曲一棍儿？怎么会是曲一棍儿啊？哎呀，你你你小点声啊！长话短说，就是曲一棍儿借钱给他爹看病。然后他就相中彩云了，说彩云要是嫁给他，那些钱就不用还了。好他妈个曲一棍儿啊！他敢抢俺哥的女人啊！哎呀，你哥真的一点消息都没有吗？是不是彩云娘相中了曲一棍儿？可不是嘛！你别看曲一棍儿那么抠哈，他对彩云他们家可大方呢。别看那蔫样，可贼呢。我说呢。难怪彩云娘对我那个态度啊！行啊，让彩云嫁，让彩云嫁给那个曲棍儿，让他娘抱着金元宝睡觉，俺哥才看不上他们家呢。什么？你哥，你哥看不上彩云啦？水烧开了。
南方姑娘，潇潇，潇潇好上了。那当然是真的了。人那个姓肖的女孩考上大学了，人家他爹过来就是先给他俩定个亲，说等女儿上完大学就成亲。你爹娘同意了？俺娘不同意能行吗？人家定礼都拉来了。再说了，俺哥跟那个姓肖的女孩，生米都煮成熟饭了，俺娘还只能同意。哎呦，可完了完了完了！这下可完了，蔡云这下可完了。哎呀，你哥怎么变成这种人了呢？他说让蔡云等，自己倒跟别人好上了。这，我还以为你哥是什么老实人呢。你能不能不这样说俺哥呀？我娶一个癞蛤蟆还想吃天鹅肉呢。俺哥不比他强多了，俺哥当然得找个好的。再说了，人家萧家有钱，不嫌俺家穷，就看上俺哥人好。俺还跟彩云说不是定亲呢，这下可怎么办呀？实话实说，正好顺了彩云娘的心了。这可难为死俺了！哎呦，让俺走了。哎，走。啊，都快天黑了，再待会儿吧。行行行行行行行行，行了，俺没心情。哎，别乱说。不是来看电视的，是来看一坤的。一坤乖不乖呀、啊？乖。一坤，奶奶在吗？奶奶下地干活了。啊，那一坤去看电视吧。嗯，姑姑去找奶奶去。想找大娘问个清楚，问了，没呢，大娘在地里呢。彩云，俺觉得你还是别问了。怎么了，月儿？你是不是替俺打听到什么了？嗯，走，到俺家坐坐。俺本来想晚点告诉你的，这长痛不如短痛。你要是去刘玉光他娘那儿，那还不如俺告诉你呢。为什么？为什么？为什么呀？俺哪让我疼他呢？那他可能怕时间长了拖累你呀。只要他跟我说了，让我等多长时间我都不怕。为什么他说话不算数啊？嗯，男人心里怎么想的，俺也不知道啊。这不是真的，鱼儿，你告诉我这不是真的啊！刘玉门亲口跟我说的，我该怎么办？我该怎么办？俺那也也没主意了，在云呐。
看见没有？好长时间了，他就这样，不跟我们说话。谈定亲的事儿吧，他不反对，也不同意。这眼瞅着就到中秋了，你这战线啊，不能拉得太长了。要不，去一棍那边不好交代呀。我们也没办法呀。什么话都说尽了，他就是听不进去。还是得想办法啊。还有什么办法啊？你是家长，你说了算。逼他。没用啊，他还动不动跟我们说，不要我们管。不能光用语言，语言有的时候显得很苍白。那你的意思是？行动，越激烈越好，越让他爬越对。你你再说明白点。哎呀，老舅，这这点事儿，你还让我教你吗？
今天要不答应和曲一贵定亲，我就从这里跳下去，一了百了。爹，你别逼俺了。我不逼你，我非死给你看不行。你要死了，我跟你一块死。哎，是是是是是是是是。娘，别再捣乱了，行不行啊？爹，俺是不是答应了，您就不跳了？您下来是吗？那好，俺答应，俺答应你。俺答应。哎呀，彩云，你想好了吗？啊！别瞎说。俺能怎么办呀？俺不能眼睁睁的看着俺爹往下掉啊！爹，俺答应了，您下来吧。爹，您下来呀、啊。就那好酒过来两口来，啊，好好。哎，多喝点，去海。你个死老头子，闺女都答应了，你还跳水里，害得他们俩跟着你受罪。要不是他们呀，你还真见阎王爷去了。彩云呐，你看你爹，都这么大年纪了，为了你的事儿还吃这么大苦头。不会，再也不会了。你，你答应定亲了？俺答应。哎呀，孩子，娘也仔细想了，你跟着衣柜呀，也亏不了你。啊，那俺现在改口了。爹，娘，哎，柳哥，哎。俺去给你们做面条。哎哎哎，彩云，俺帮你。我的心，我的心是一团烈火，但一时烧成灰烬。我的梦。是一口苦井，却永远抓不住我爱的魂。我的心是一团烈火，但一时烧成灰烬。哎。小心点儿！哎呀，小心点儿啊！你好，望着我哥回来呢。哎，想你哥呀。又怕你哥回来。你说我哥偷偷回来一趟多好啊！都过十五了，一个人在外边。是啊，你哥这事情啊，也不知道能不能有个结果。不过他要回来了，知道彩云这样，你说还不得难过死、啊？没缘分呐、啊，怎么都没缘分，怨不了谁。
我就说呀，叫着曲玉贵儿，明天一块儿到他们家去吃去。这曲玉贵儿肯定是祖宗上冒青烟了，怎么轮也轮不到他取彩云呀、啊。哎，这话不能这么说呀。我觉得彩云嫁给曲玉贵儿啊，比嫁给刘玉光强。嗯，曲玉贵儿多会过日子，刘玉光就会惹事儿。你跟了他。整天提个心吊个胆的，这日子没法过。哥，俺觉得曲玉棍和彩云这事儿是你撮合的。我这跟你说了多少回了，我就是帮着人彩云家借钱，谁知道曲玉棍，他一眼就看上彩云了。哦，那就是曲玉棍早就相中彩云了，结果你又给了他这个机会。我给机会有什么用啊？那得看人彩云家，你说刘玉光跟彩云好了多长时间了？人家彩云家不干，白搭。哥，那要俺以后也碰上喜欢的人，你要不同意，那怎么办呀？我说你是不是看上谁了？嗯，不是，不是，俺，俺俺就是觉得彩云可怜，俺可不想嫁给自己不喜欢的人。彩云还没扭过那个劲儿来啊！他现在对曲玉贵还没感觉？怎么可能有啊？人那刘玉光多爷们儿啊！人俩又是自由恋爱，那曲玉贵那么蔫吧，还逼婚。哎呀，其实这个结婚啊，就那么回事儿，嫁给谁不是嫁呀？我要是个女的，谁有钱我跟谁。你怎么来了？我娘啊，让我给你们捎点东西啊。嗯，哎，还有给曲玉贵的。哎呀，那都是一家人，这么客气干嘛？一到给曲玉贵捎过去算了。行了，我娘是心疼你们，怕你们没有吃的，怕你们饿着。这不都说好了，明天不就过去了吗？哎，赵玉，你现在有空吗？有空，什么事儿？陪我去一趟曲玉贵他们家。啊，行。那我陪彩云去一趟啊！彩云啊，你这一个人去曲玉贵家，是不是有点害羞啊？啊，月儿，你陪他去吧啊！啊，哎，记着早点吃饺子啊！啊，哎，彩云，你也一道回来呗。就是嘛，我那就是嘛。你刘玉光无情，就别怪我无义。我可真羡慕你，没有爹娘管。还有哥呢，毕竟是你哥，是同辈。哦，也是哈。去年的这个时候，我还和玉光哥谈结婚的事儿。你还想着他吗？想，当然想了。彩云，那你怎么跟曲玉贵结婚呀？我想通了，结婚不就是过日子吗？没感情也可以过呀。可是玉光哥，玉光哥就不一样了。不管他在哪里，不管他跟谁好，他永远都在我心里。这个谁也管不着。走。彩云啊，那曲玉贵他一定服你管。虽然他不那么爷们儿，可是。你说什么，他肯定都听。是啊，我已经决定跟他结婚了，就只有想他的好了。啊，对了，赵月啊，我求你件事儿。我呢，给一坤做了一件衣服，麻烦你帮我送过去，就说是你做的。还是你去吧。我，哎呀，拜托了。啊，行，俺明白。六，姐。哎呦，张镇长来了！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
到村里来走走，这样身体好，腿脚也好啊。啊，你锻炼都到镇上了，也不来看我一眼。不是，我大小也是村官啊，我也忙啊。呃，不过我再忙呢，不如我这个当镇长的外甥忙。哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐，你过来，哎，坐下吧。说点事儿，好。呃，你们吃好了啊？来，你照顾着啊。什么事儿，神神秘秘的？嗨呀，都是你一直关心的事儿，刘玉光的事儿。哦，有眉毛了，你说说。哎呀，我说你怎么就一直这么关心他的事儿啊？啊，每次都问。哎呀，这事儿啊，说来话长。啊，简单的说，他父亲以前救过我的命，后来他又救过全村人的命。有句俗话嘛。虎父无犬子，我就不信玉光能干出这种孬事来。算你说对了，呃，县里面啊已经调查清楚了，啊，这打人和伤人的事啊和他没有关系，所以呢，对刘玉光这事呢，县里面就不追究了，不追究了，不追究了，没事了，这事啊。就这么结了啊！行，帮我照顾一下啊！啊，我出去一趟。你你，哎，舅，哎舅。我这五代，你急什么？哎呀，哎呀，快说！你们干什么呀？啊，就快说！你们快成一排，别人怎么走？嗯，闪开，闪开，闪开！好消息啊！哎呦，能有什么好消息？玉光啊，是是玉光。我跟你说啊，县里啊调查清楚了，不追究他的责任了。真的？真的吗？没事了。哎呀，真是谢天谢。会说，谢谢你，我听你说啊，你胆大过啊！哎呀，你们盼了快一年了，孩子回来了，高兴吗？应该高兴。对呀，高兴。不是，高兴。你怎么把他接回来啊？我怎么把他？啊，有桂叔啊，那能不能接那个村里的那电话试试？那不是他自己家的吗？对对对那，那那不收拾了，快走啊啊！不收拾了，快走。喂，喂，他叔啊，是俺。你是？俺是刘玉光的娘啊。哎呦，老姐姐。哎，对对，你好，哎哎，哎，村里啊。对玉光这个事儿啊，有结果了。哦，让俺呢通知他回来。这么说，他可以回家吗？对。那个，他现在还在江苏。老姐姐，我们这儿呢离江苏近，你放心吧。我呢派人去找他，好不好？行，那俺给你寄过去。哎呦，他叔啊，真是麻烦你了。哎，谢谢啊，谢谢，好，再见。哎呀，就是上次来的那个肖老板。玉光不是一直往家里寄明信片吗？上边啊什么都不写，只能看邮戳。肖老板说了。把那个最近那张啊，给他寄过去，他有法子查。
坤好好过个十五。志志，俺这颗心呐，终于踏实了。家包饺子去。对，他坤叔啊，你也过来吃，啊。好，你先回去。哎。那先走了。娘，俺先回了二十五，二十七，二十八，二十九，三十，三十一，你那个破篮子补了多少回了？扔了吧。嗨，补补啊，还能用，扔了怪可惜的。你那个手怎么在抖啊？啊，这手啊，抖了好几天了。这心呢、啊，越发慌，这手就越抖。是不是俺哥要回来了？你激动啊？可能是吧，哎，娘一想到你哥呀，心就发慌，手就发抖。爹回来了，我给爹放电视。别停，叔叔。一百零七，一百零八，一百零九。
江苏跟浙江差不多，但是跟咱这儿差别可大了，啊，连人的想法都不一样。哎，这个给你的录音机，给我的啊,啊，最新款式的。什么假的给我的？那可不是，因为我告诉你啊，以后有机会还要跟哥出去长长见识啊。哎，这个录音机给我的，我当然想跟你出去了。就怕你要不同意。哎呀，看，哎呦哎呀，哎呀，你看，娘，你穿着可真好看，好好好看呢，好认真呢。哎呀，漂亮，娘，跟城里人一个样。哎呦，这花了不少钱吧？哎呀，娘，那个城里头人呐，平时穿的就是这个，不贵的。你看，你出去啊，挣着辛苦钱，不该给俺们买这些东西。哎，娘。嗯，这次我虽然是被逼着出去的，可是我真是开了眼界了。我就觉得咱们这个国家真是太大了，该学的东西也实在是太多了。我都觉得自己这一个脑袋啊都不够使的。哎哥，哎呀，你再加上我一个脑袋呀！嗯，好。你去歇会儿，我太高兴了。哦，对了，那个我刚进村的时候啊，我就见着迎亲的了。咱们村谁结婚呢？啊，娶一棍儿，娶一棍儿，娶媳妇儿了。哎呦，一棍儿都娶媳妇儿了，哪个村的姑娘啊？哎呀，玉光啊，你你说你刚回来，哎呀，一定很辛苦。娘啊，给你做点好吃的啊。哎哎哎哎，娘，啊。这是我给彩云买的，您觉得配不配彩云呢？好不好看？哎，好看，哥，啊，太好看，彩云姐肯定喜欢啊，真漂亮。娘，嗯，走走，咱我帮你做饭去啊。对对，我我给你做好吃的啊。哥，你在这歇着，累了。哎哎哎。那一块好玩不？好玩。啊。嗯，啊，又喂，啊，你说、啊，奶奶不让说，奶奶现在没在这儿呢，说吧。嗯，我顾家人了。什么？我采用顾家人了。你采用顾，要嫁的是你爹，是我。我采用顾，嫁的是曲一棍儿。真的，真的，我姑好久都没来看我了。爹，你快过来看电视吧，咱家大电视可好看了。怎么了？我我跟我爹说我顾家人了，我爹就走了。什么？你，哎呀，玉明，赶紧到徐贵家去，把你哥拦住，一定拦住！快去，快一点的。
的。我坚持着，我坚持。我走，我坚持。走了。我他妈就是想不明白，我要问清楚，这到底是为什么？为什么？为什么？为什么？走了，哥，走开。坚持让人笑话。给我，走哥，走哥，哥，哥，别改变不了的事啊！你说什么？就是改变不了的事啊！耶，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，为什么不打我？为什么？天上飘着一朵彩云。为什么不走？那是我心中的冰山。哥，为什么？为什么不走啊？他倒了，太原警察倒了，是家里人不让啊！他我一天，那么一天，一天我就回来了，为什么？这、啊就是缘分呐、啊，你们俩没有缘啊！哥、啊，哥、啊，我给你跪下了，哥、啊，我对不起你啊，是我错了，我还有个重要的事没跟你说呢。我爱的魂要自言自语，请辞啊！是是加油、啊，别走！爱情是伤心灰烬，我的梦是一口苦井，却永远抓不住。是我们的农民。